Walgeni mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa karibu katika studio zetu za IBN TV Africa na leo hapa mezani tuko na mada ambayo tunazungumza katika kipindi hiki cha kijana na jamii ni mada inayohusika na swala zima la uandalizi wa maujiano ya kutafuta kazi au interview preparation na tuko na dada hapa ambaye atajitambulisha yeye ni nani na pia tutakupa kukumbusha vipindi vya nyuma kwa sababu si mara ya kwanza kuwepo naye hapa katika vipindi hivi vya kijana na jamii hizi studio za IBN TV Africa karibu sana asante kwa faida mtazamaji kwa mara kama ndo mara yake kwanza kuku ona kwenye kipindi hiki cha kijana na jamii ni vyema akakuja wewe nani na unatokea wapi okay anaitwa uh, Florence Nkini na natokea CV people Africa ni wakala wa ajira Okay, karibu sana kwenye studio za IBN TV Africa. Ampenzi mtazamaji dada Florence aliweza kufanya vipindi na Mujahid Rashid ambapo walijadili kusiana na CV na pia waliongelea masuala ya kuwasilisha CV pale unapokuwa umeenda kuomba kazi la namna ya kuwasilisha CV na pia wakaongelea namna ya kutafuta kazi. Yote hayo endelea kufuatilia vipindi hivi vya kijana na jamii ili uweze kujifunza kama unatafuta kazi au unatafuta ajira na uweze kujifunza za kupitia kijana na jamii. Ah dada Florence kwa kumkumbusha mtazamaji kutoka kipindi kilichopita mliongelea nama ya kutafuta kazi. Sasa kwa kusummarize haraka haraka unaweza ukakumbuka ukamuelezea mtazamaji na mnaweza kuzungumza na moja hii. Okay. Uh, kipindi kilichopita tuelezea namna ya kutafuta kazi yani job hunting. Mm -hmm. Tukaongelea maeneo mbalimbali ambayo mtu anaweza kaenda kuangalia kutafuta kazi. Tukaongelea swala zima la kuangalia kwenye internet. Mm -hmm. Tukaongelea swala zima la kuangalia kwenye magazeti. Uh, unaweza pia kutafuta kazi um, kwa networking watu unaokutana nao let everyone know kwamba unatafuta kazi jirani marafiki kila mtu ajue kwamba uh, fulani anatafuta kazi kwa hiyo ni kuna na pia uenda kwenye hizi events za networking kuna huku na huku kitu kingine ni kuweka CV yako katika hizi recruitment agencies tunazo nyingi Tanzania hakikisha hmm. CV yako katika kila mahali ili siku wanatafuta mtu aina fulani tayari CV yako iwe iko iko vizuri. Sehemu nyingine ni uwe na LinkedIn profile na uiweke vizuri na uonyeshe kwamba unatafuta kazi na ujuzi wako uiweke LinkedIn profile yako ishibe. Kwa hiyo namna mbalimbali ambao mtu anaweza kana kutafuta na kuangalia kupate uko wapi. Okay. Sasa leo tutazungumzia interview preparation mm -hmm. ni maandalizi ya ni semi usaili au mahojiano. Mm -hmm, mahojiano. Okay. Yeah. Yeah. Nini maana ya interview preparation? Okay. Um, sasa u Uh, kipindi hicho pia tulisema kutuifundisha tulisoma kuhusu kuandaa CV. Sasa tayari una CV, tukasema namna ya kutafuta kazi. Umepata kazi, umeshatuma CV yako, sasa umeitwa uh, kwenda kwenye interview kwa mara ya kwanza. Interview ni yale maujiano kati ya mwajiri na wewe unayetafuta kazi ili kuweza kufahamiana zaidi sana kukufahamu wewe ni nani, una ujuzi gani na unataka nini na ni kwa namna gani ambavyo yeye anaweza kuangalia kwamba wewe unaweza ukaisaidia kampuni. Kwa hiyo ndo interview. Kwa hiyo katika interview siku ya leo tutajifunza maandalizi ya interview pale baada pale tunaanzia pale baada ya kupigiwa ile simu ya kwanza kupokea ile email kwamba uh, Florence Nkini tunakuhitaji katika interview siku fulani tarehe fulani mahali fulani na pia tutaongelea kuhusu swala zima la kwenda kwenye interview uh, I mean interview presentation kutoka geti la, se, la tuseme ni ABN TV hmm. getini pale mpaka kufika mpaka chumba cha interview Alafu tutazungumzia lazima la kuwa kwenye interview room huko sasa kile chumba cha ambako wanafanyia usaili. Alafu tutaongelea pia baadhi ya maswali ambayo ni common mm. ambayo mara nyingi lazima utayakuta kwenye interview yatatokea kwa namna moja au nyingine na aina ya maswali ambayo huwa yanatokea. Alafu mwisho kabisa ni baada ya tunafunga interview mm. unamalizaje mm. unaondokaje unaachaje. Mm -hmm. mm. Okay tuanze kwa hicho kipengele cha mwanzo. Okay. Mm. Uh, mwanzo kabisa tunaanza kwa interview preparation. Mm. Nina notes zangu vizuri tuweze kwenda vizuri. Okay. Uh, interview preparation ni ile maandalizi sasa ya mbona umeshapokea simu unaenda kwenye interview. Kwanza unachotakiwa kufanya ni uifahamu kampuni unayoenda. Fanya research IBN TV wako vipi, wanajishughulisha na nini, ingia kwenye website zao yao, soma. So ukifika pale unaomba labda unaswali gani unaanza kuuliza IBN TV wanajihusisha na nini? Kwa lazima ujue your research, fanya jiulize wanajihusisha na nini, background yao ni nini. Vitu vyote viko kwenye website zao. Hmm. Uh, angalia pia mission statement yao, vision statement yao. Kuili kwamba ukija kujua kwa kwa tunajibu maswali kuna maswali ambayo yata, jinsi namna ya ujibu yake yanategemea hii vision statement na mission statement ile kampuni ambayo umekwisha soma. Uh, kuna vitu vinaitwa press release. 
Unaweza kaingia tu kwenye mtandao kaandika press labda IBN TV recent press release utakuta taarifa mpya za kuhusu ile kampuni. Kwa hiyo utajua kabisa ah mwaka huu ah, mwezi wa nane hapa walifanya hichi na hichi na hichi. Ah, mwezi fulani umeonekana hichi na hichi, mwezi fulani umeonekana wameenda charity wake wameenda kutoa misaada kwa watoto yatima. Kwa hiyo unajua ni kampuni gani ambayo naenda pale. Ukifika kuna maswala ambayo utaulizwa ambayo yatarifaa kurudi huku utatoa majibu ambayo yanatokana na huko ulichojifunza kwa hiyo unafahamu unafahamu kuhusu ile kampuni. Kitu kingine katika interview preparation uh, unaangalia ile JD ile job description ambayo umepewa ambao ili ambao kwa tunaomba kazi uliangalia ndio ukatuma. Kwa sababu mtu anahitajika awe ana vigezo hivi na hivi na hivi, alafu huyu mtu atakuwa anafanya hichi na hichi na hichi. Alafu unaangalia skills zako wewe. Kwa hiyo na match ile unaangalia hizi skills za nilizonazo mimi na hichi ambacho nakitaka kampuni, kwa hiyo unajitahidi ku match. Kwa sababu kuna maswali ambayo utaulizwa itabidi uwe una align vile vitu kwa sababu tayari umeshavisoma. Kwa kisha umemeza CV yako, umemeza ile JD. Alafu kitu kingine unaangalia una plan watu wea. angalia nini ambacho utakivaa. Uh, kwa watoto wa kike wanawake sio vizuri ukavaa nguo ambazo ni see through yani nguo ambayo inaonekana inakuonyesha ina ndani. Kwa ni vizuri kavaa professional. Uh, epuka sana kuvaa kuonekana casual. Kwa mfano mtu umevaa t-shirt kwa wanaume au jeans. Haijalishi ni interview gani unaenda hata kama unaenda interview wewe ni electrical technician unaenda kwenye tanesco au wapi hizi mambo ya mbeo umeme au nini hmm. haimaanishi kwamba ndio vibe overall hapana unavaa professional kwa wanaume mara nyingi watavaa shati uh, na suruali ya kitambaa amechomekea nguo zako ni safi uh, zimenyoshwa vizuri yani unaonekana mtu yuko smart kwa sababu appearance yako na hata kichwa chako kilivyojipanga yani jinsi mavazi yako vyapanga hata kichwa ni kumepangeka hivyo hivyo hmm. uh, pia kuna vitu vya kuangalia rangi za nguo kuna rangi ambazo ni yani ni kali zinaonekana sio professional kama rangi ya njano mm. rangi ya manjano kwa rangi inang'aa sana kuna rangi ya kisha kwamba kwa wanaume wanapendelea kuvaa light blue au kama ni suti suti blue black mm. gray kuna zile rangi ambazo ni professional mm. uh, kaki yani rangi zimefifia zinaonekana ya yeah, zimepoa mm. zinaonekana ni professional alafu kuna kitu kingine cha kuangalia kwa wanawake na pia kwa wanaume marashi Uwezi jua unaenda kutana na nani? Kuna watu wana matatizo. Mm. Athma, wana nini? Kwa unapenda kwenye chumba cha, cha interview, unajua ukiingia pale, una maisha yako makali, umeharibu hali ya hewa. Mm. Kwa hiyo kama mtu yuko anayeku interview ana athma manake au ana matatizo hawezi ku kupoteza attention. Ana hata weza, hata mimi nafanya kufanya interview wakati mwingine anakuja mtu ana marashi makali siwezi nikamuuliza maswali mawili matatu mengi. Mm. Yaani mawili matatu inabidi mtoe kwa sababu mwisho wa siku atanifanya nishinde kuendelea kufanya kazi siku nzima kwa sababu ya marashi makali. Kwa ni vizuri uh, kama ni marashi kaya mapole sana au ukiweza kuacha kabisa siku moja sio mbaya, masaa kadhaa. Mm. Kwanza sio siku nzima, masaa kadhaa mm. ili uhakikishe kwamba lile eneo unalofika pale umeacha mazingira, yani unaingia ume, unaikata kama mazingira mazuri. Alafu kuna makeup wanawake, hakikisha mm. usi overdo just to it simple kama unafanya si so kama unafanya siku zote wengine tunatofautiana. Mm. Okay, make put just put it simple usionekane sasa ukifika pale unapoteza attention kwa sababu attention has to be from presentation yako na kile unachokiongea kuhusu wewe sasa ukipoteza attention yako kwa look yako manake mtu anakuwa sasa akusikilizi anakuangalia your look unampoteza kabisa lakini mm. vizuri ukawa na uh, ukawa na muonekano mzuri alafu kuna vitu vya accessories Ah uh, hereni moja mbili natosha so umepanga paka huko mm. umevaa cheni nafunika koti hapa paka huko kwanza mm. kelele kelele wewe mm. mwenyewe paka vinakuchosha una bangili zinafika paka huko just keep it to the minimum ili mm. uonekane as simple as possible uh, kitu kingine uangalie nini cha kuleta wakati unapokwenda kwenye interview hapo sasa ni una prepare tomorrow ndo naenda interview leo sasa Ah, kikisha una CV zako tayari. Hata kama una CV yako kule tayari, unaweza kafika ukakuta ni panel. Mm. Ah, mmoja ndo ana CV yako, mwingine ako aleka kule mwisho akasema, "Ah, nipatie CV yako." Huna. Ah, tuna uhakika kwamba yule aliyeko naye tayari wamesha make copies pale kila mtu anaye. Kwa hiyo kuwa nazo. Ili ukiambua, "Nipe CV yako ya ziada, unatoa." Mm. Ah, certificate kuwa nazo original na copy zake. Kwa sababu unaweza kaenda pale akwambia, "Tunaomba kuona original, tuachie copy." Mwana ni vizuri mm. kwa nazo. Alafu kuna watu labda wanaofanya mambo ya graphics wale beba portfolio yako inaonyesha kazi zako za nyuma ulizozifanya, uh, wewe ni graduate onyesha ulizozifanya wakati ukiwa chuo, nini ile portfolio lazima ubebe. Kitu kingine ID card. Hiyo wakati mgeuza utaniuliza ya nini? Mm. ID card ni, nzu, ni ya muhimu sana. 
Kwa sababu imagine katika kila ofisi unayoingia lazima kuna ulinzi. Ukifika getini kuna makampuni ambayo huingii bila kuonyesha ID card. Kuonyesha identity card yako wewe ni nani? Ni vizuri kwa nani. Sasa nyingine anakuambia huna ID card? Ah basi subiri. Hapo tayari umeshaanza kupanic. Hmm. Siku tengine kwa mtu asimamisha getini kwao na kwao umeshaanza kupanic. Kwao ni vizuri kwa na ID card yako ukifika mlangoni wewe ni nani? Unaonyesha toje jina lako unaonyesha ID card yako kwa sababu wengine lazima upite nayo. Kitu kingine cha muhimu ni uh, notebook na kalamu. Unaweza kuambua labda note this down. Unaanza kuomba hasa maana namba karatasi. Mm. It's embarrassing. Yeah, inakuwa mbaya. Inakuwa mbaya. Au sio kwanza hauko serious. Hauko serious. Mm. Au naomba kalamu yako. Naomba ka, au unatakiwa andike kitu una notebook una kalamu. <laughs> Unaanza kuangaika kutafuta. Mm. Alafu kitu kingine pia okay tutakiongelea mbele zaidi. Mm. Alafu kitu kingine kuwa na na, na majina ya watu unaenda kukutana nayo. Nimekuita mimi interview nimekutumia email pale kwenye signature yangu utakuta nimeandika uh, Florence Nkini nani. Kwa unapokuja kuanzia getini huo unajua kabisa naenda kukutana na fulani. Au hata kama umepigiwa simu kumbuka kuuliza na kwenda kukutana na nani. Ili kwamba wakati unakuja yani you confidently you know the person you're going to meet. Mm. Unapopita ujasikie jina lake vizuri unayeruhusiwa kupiga hata reception ukauliza samani nimeitwa interview kesho na mtu anaenda kukutana na lakini sikupata jina lake vizuri. Unaweza kuniambia jina la huyo mtu vizuri mm. reception tu. Kuna namba zile za ukiingia kwenye website lazima kuna namba ya ofisi utamkuta reception simuuliza na kesho na interview atakuta mtu fulani sikupata jina lake vizuri na mbona nisaidie unapata kupa jina kwamba ili ukifika hata kuanzia getini unajua kabisa ukifika ukiruzuia na mlinzi unajua kabisa naenda kutana na fans ukifika reception uh, mimi ni fulani nimekuja hapa nimekuja nataka kukutana na fulani lazima unawajua watu unaoenda kukutana nao alafu kitu kingine imefika siku ya kwenda kwenye interview wahi kwanza jua ni wapi alafu uwahi. Um, sio mbaya sana ukafika pale 30 vizuri sana ukafika 30 minutes. Hata ukifika wana lakini 30 minutes it, it's good. Unafika pale nusu saa kabla ili uwe umeshaanza kuzoea yale mazingira. Ukichelewa hmm. utafika pale una sweat vibaya mno. Umetoka jasho kila mahali kwanza hmm. umepani, unaogopa, material yako yote umeshapoteza. Hmm. Umeona kwa ni vizuri kuwahi. Kumbuka pia ulikumbuka um, ulishajiandaa yani unaanza ku rehearse ukiwa mwenyewe sasa unafanya hii nitauza swali fulani nitalijibu vipi yani anza kupanga material yako vizuri unaweka kichwani vizuri ukifika pale una flow vizuri alafu unaimpoka pia kuwa robotic unajua uki uki uki, uki, uki sana mwisho siku unaonekana kama yeah, yeah, kama robot hey, hey, yeah. unakuwa kama robot kwa hiyo panga vitu vyako vizuri jiandae vizuri sasa umefika chumba cha interview umefika eneo la interview Um, umewahi vizuri sasa unafika unatulia na uya tunaendelea pale kwenye interview presentation mm. sijui kama una swali lolote hapo nyuma hapa hapo sijapata swali lolote tunaweza okay. kuendelea um, tunaanza kwenye kitu uh, interview presentation uh, hapo sasa interview presentation namba tuanzie kuanzia getini paka kwenye uh, chumba cha interview mm. umefika getini umetoa ID umeingia ndani kumbuka kusalimia yeye yote unayokutana naye Usifikiri kwamba greetings zinaanzia pale unapoingia kwenye chumba cha interview. Katika njia unapishana hivi unaweza kukutana na pishana mtu ambaye anakuwa interview. Umempisha tu. Ipo story moja ya mtu ambaye amefika njiani ali, alikuwa anaenda kwenye interview. Akafika njiani akutana na mtu amepata tatizo. Aka sasa unajua ile eh, afanye nini? Ikabidi amsaidie ule mtu, akamsaidia vizuri akawa hii interview. Hmm. Kufika kwenye interview anamkuta yule mtu aliyemsaidia ndio mtu anayemu interview. Mm. Hey, that's the wonderful. Unaona? Mm. Au ukoje sasa ni vizuri ukaanza kuonyesha heshima kuanzia huko nakofika getini. Ah uh, salimiana na watu vizuri sababu umjuje yote pale unaweza ukapishana na CEO mm. pale ukampita tu kam hata kwa kikumbo nini kwa hiyo unakumbuka kuwa ile mazingira unaanza kuyaandaa vizuri. Um, hapo umeisha salimia umefika paka kwenye chumba cha umefika pale reception kumbuka kumsalimia receptionist jitambulisho ni nani uh, kama umepoa siti yako ka subiri mm-hmm. umefika unaitwa uh, ingia kwenye chumba cha interview yule anayekuita alikufuata paka fulani unaitwa msalimie then your skirt unaenda wote pamoja paka kwenye chumba mm-hmm. cha interview tunaingia sasa in the interview room kabla tujafika kwenye interview umesema kwamba kuna haja ya kusalimia kuonyesha mm-hmm. respect ni kwa nini hasa yani umuhimu hasa kufanya kitu kama mm-hmm. hicho umuhimu ndio maana nikatoa ile story mm-hmm. umuhimu ni kwamba you never know nani umepishana naye hata kama nani umepishana lakini vizuri kusalimia yani kusalimiana na mtu yani msalimie unayekutana naye kwa sababu unaweza kukuta huyo ndio yuko kule kwenye kwa hiyo inamaanisha wewe ukutana naye njiani umsalimie lakini ukutana naye kwenye interview mm-hmm. unamsalimia kwa sababu leo ni interview 
No. Kwa kuna haja kujenga mazingira kujiheshimu mm-hmm. ijalishi ni interview mm-hmm. ijalishi mm-hmm. nini kwa respect. Mm-hmm. Okay. Alafu pia unatengeneza ile friendly environment. Environment. Yeah. Yeah. Unaanza kutengeneza mazingira ya kirafiki kale unajiingia kwenye chumba cha interview. Ah sasa tunaingia umefika kwenye na unapokuwa pale nje kwenye mm. sio si vizuri ndio muda ule sasa umefika sasa kwa na simu yako we all have smartphones mm. uko busy sijui kwenye social media uko mm. busy unafanya nini umefika waga wana wanakutaga unakuta umekiwa gazeti pale unaweza kalichukua kwanza kulisoma unapoteza tu mm. woga uende kujizoesha mazia lakini anza kusoma fani unaonekana kwamba vile mtu ambao unaweza uka familiarize with the environment mm. kwa sababu ukionekana umefika pale umeweza uko busy na simu yako Yaani wewe hujaanza kujizoesha na mazingira. Umekuta gazeti, soma lile gazeti, yani jizoeshe, jiattach na lile eneo. Umeelewa eh? Hey. Kondo vitu kama hivyo. Ukikuta zile reflects za. Hey, anza kusoma, hmm. angalia. Uwezi jua unaweza kukutana na jibu la, la interview ambayo utakalo kupitisha kupata kazi. Hmm. Kwa hiyo weka simu yako, zima simu yako, weka silent, weka mbali, anza kusoma kile kilichoko pale, angalia kuna nini nani yani ji familiarize na lile eneo au hata kama hakuna kitu anza kuangalia watu huyu kapita kaenda kule huyu hmm. kapita kaenda kule huyu kaenda kule kwao unaweza kujua ni mazingira gani ya kazi hmm. hawa watu wanaishije unaweza ku... pale pale unaweza kujua culture ile kampuni ikoje hmm. kwa kuona watu wanavyopita wanavyoongea wanavyosalimiana wanafanya kazi wanapobadilishana na huku na huku kwa unajua kwa ni vizuri ukakaa ukatulia kwanza kusoma mazingira kwanza kabla hujaenda ndani hmm. umeita umefungua mlango umeingia kwenye chumba cha interview ni vizuri kwanza kitu cha kwanza a smile on your face hmm. A smile can kill all the nani hii woga wote unaondoka. Mm. Yaani kwanza ukitendo umeingia ume smile mm. unafanya ile mazingira ya kwanza inaonyesha confidence alafu mm. unafanya unaanza kujizoesha mazingira yanakuwa kama ya kirafiki. Kwa hiyo vizuri sana ukaingia kwa smile. Ukifika kwenye chumba cha interview umesalimia with a firm handshake. Mm. Uh, handshake yako a uh, vizuri baada ya hapo umejitambulisha na ukiingia Florence okay ni yani umeingia somewhere hey, hey unapopenda she handshake lazima utaje jina lako mm. ni vizuri so yeah. lazima ni vizuri kwa jina lako Florence okay. Florence I'm Florence I'm Florence mimi Florence naitwa Florence ile mm. then unakisha kama ni panel unahakikisha umeweza kumpata wote mm. yani una usi muangalie mtu mmoja ndani kuuliza ule ule nyelekeana naye tu no angalia wazoe wote yani amisha macho huku 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 kote baka umaliza nena yani iliweze lakini movement zisiwe nyingi ya yeah, movement sio nyingi so unaanza kwa kaka mm. yeye na maanisha hapa tunacheza na macho huku mwanzo paka mwisho hivyo then utaambua ukae sio umefika tu vup unaanza kukaa huenda hapo unapokaa ndo unapokaa sio mm. au hapo unapokaa ndo unapokaa hiyo mm. unapomwambia ah samani ama unataka ukae pale <laughs> <laughs> hapo hapo tayari umesha atishi ni mwanzo eh, umesha poteza kwa ukifika tulia uambu kaa hapo kuliko kafika kwanza kukaa haraka haraka mm. kwa umeshaharibu kazi. Um, kitu kingine um, sasa umeanza uh, umeingia kwenye interview. Jinsi ya kukaa. Unajua ukikaa hivi unaonekana mwoga. Mm. Yaani mtu akikaa mikono yako imeweka chini ya meza unaonekana mwoga. Mm. Kwa ni vizuri ukaeka mikono yako juu. Na kama unaona natetemeka shika hata kalamu. Mm. Muona yani ikusaidie kwa <laughs> punguza ule uoga. Mm. Kwa katika sitting unataka ukae straight, mikono isikae chini unaonekana mwoga, usikae hivi unaonekana overconfident. Alafu kuna mtu mwingine ana kuna mtu ane, au uh, unaweza kumintimidate yule anayeko anaenda kuna unaweza kumtia hofu kwa kukaa hivi au kukaa hivi. Hii sio posture nzuri kwenye kwenye chumba cha cha okay. interview. Mm. Umekaa umegemea au umekunja nne huko basi kunja hata chini kwa chini mtu asione mm. waga saa nyingine inaleta confidence yeah, yeah, chini kwa chini mm. mtu asione lakini usionekane kama vile umekaa kibosi umeona kwa hivi sio vizuri kuegemea hata kama umeweka mikono hivi umeweka hivi lakini umegemea sio vizuri kuna watu ana, anarudisha ana tabia kuchezea kiti sio vizuri au umekaa unacheza cheza unacheza cheza na sio vizuri unaonekana kwanza ukianza kucheza cheza unaonekana au una confidence yani sasa hapo ndo unapoanza unamfanya yule yani nikishakuona kwamba hauna confidence hauna confidence naanza kukutwi ni kama nimekuwa mood alafu sasa umeshakaa hivi naanza kuku ku, kwa sababu na intimidate mimi naye kuna yeye kuinterview na mimi nitafanya njia ni kuintimidate na wewe mm. ndivyo ilivyo kwa hiyo ni vizuri ukakaa vizuri ukaonyesha respect na ukaonyesha kaka guest ambayo isikufanye uonekane kwa uncomfortable na pia at the same time endelee na keep the confidence haya ah uh, tunaendelea kuzungumzia swala zima la smile na eye contact mm-hmm. napo ku interview alafu unaangalia kushoto uh, unaangalia huko unaangalia huko ni face 
unaanza kusoma kitu huyu mtu anamdanganya kwa sababu siku zote mtu akidanganya unaogopa ku face watu mm -hmm. naturally tu utajikuta umeshakopesha macho kwa sababu unanidanganya kwa ni vizuri uka maintain eye contact watu ni wengi unakuwa unazunguka unazunguka lakini sana sana unamfocus yule ambaye amekuuliza swali aliyekuuliza iko pande huu Ah, lazima ugeuke hivi utan kidogo ili uwezeleke sana lakini wakati huo kumbuka kurudi huko na kumrudia yeye yeah, yeye yeah, yeah. ile wakati hiyo ni eye contact alafu vitu vingine um, kuna vitu vya kuangalia ni reaction kuna watu ambao macho yake kwa mfano kama mimi macho yangu yanaongea mm. nikiingia kwenye interview kwanza nikiogopa yani tayari yatatoka eh, kwa mm. kama mtu anajua kwa sababu mtu kaogopa huyu mtu kakasirika kwa hiyo hakikisha facial expression, expression yako itaonyesha kabisa huyu mtu ana hali gani mm. sasa hivi yani ukinishtua uki, uki, uki lazima usitoke sasa usitake wani ku interview wajue kwamba huyu mtu yuko katika hali gani atacheza mm. na wewe kwa hiyo afakicheza na wewe ndio mwisho siku unaanza kuogopa nini kwa hiyo hakikisha unaweza ku manage your facial expression una manage uh, vitu vingine usitake mtu ajue feelings zako kwa wakati huo usikae hivi sana umepoa au yani au pia kuna vitu vingine vya kuacha gap ya unaulizwa swali unaacha gap yani kuna a moment of silence hmm. no uh, jaribu kutafuta kitu au mrudishie hata kama hujaelewa swali unaruhusiwa kurudisha hmm. unasema samani namba uweze vizuri zaidi hmm. uh, unataka unata kufahamu nini kuhusu hicho tafadhali namba nielezee vizuri zaidi namba nielezee vizuri zaidi ukiona swali gumu zaidi kabisa wakati mwingine huwa kuna glasi ya maji meza unaweza ukapiga fundo kitendo cha kuchukua glasi kunywa mpaka kumeza ushawaza majibu yani ushapanga majibu vizuri kwa hiyo kuna technique mbalimbali za kufanya ili kwanza kwanza unakwepa ile gap ya moment of silence ukimia fulani hivi lakini ili upate ile maswali yako kwa unatafuta vitu vya kufanya ili ku ngule ale maswali ya yani kuondoa ile hali alafu uweze kupata majibu yanayotakiwa kutolewa ambayo ni sahihi mm. alafu vitu vingine pay attention to non verbal communication yani yani gestures ndio hapo zungumzia gestures uh, umekaaje umefanyaje hivyo haya sasa tunakuja kwenye maswali mm. interview kabla tujaenda kwenye maswali ngoja tutuongee na mtazamaji na tazama kipindi hiki mm -hmm. mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa kipindi hewani ni kijana na jamii na tuko na dada Florence ambao tunaongelea swala la maandalizi ya maujiano pale unapokuwa umeitwa kwenye kazi kama nilivyokuambia ulishafanya vipindi hapo nyuma na wameshakuambia mm -hmm. maswala ya CV jinsi ya uandalizi wa CV na namna ya kutafuta kazi sasa umeshapata kazi namna unavyoenda yani maandalizi yale unavyoenda kwenye interview namna gani ujiandae kutoka kabla ujaingia kwenye ofisi mpaka unapoingia ndani ya ofisi dada Florence tayari amekusha eleza sasa natumeni kwanza utakuwa umejifunza na kama ndo na maandalizi ya kwenda kwenye interview dada Florence ameshakupa chance kupitia kipindi hiki cha kijana na jamii na utakuwa umepata fursa ya kuweza kujua namna au jinsi gani unatakiwa uweze kujiandae sasa tunakuja kwenye maswali endelea kutazama kipindi hiki kwa faida yako twende moja kwa kwenye common questions mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maswali ya interview yako ya namna mbalimbali. Uh, kuna maswali ambayo unaulizwa kulingana na CV yako ambao ni CV based. Hmm. Alafu kuna maswali anakuuliza ni ya personal hmm. kuhusu wewe lakini ni professional. Right. Alafu mwingine atakuuliza ni ya behavior, yani maswali ya kitabia. Sasa hapo anakupima, haya hey, maswali ni very technical. Yani haya maswali ambayo afu pia kuna technical questions. Haya maswali ya behavior ni yale ambayo ukikosea tu Yaani kuna utajibu vitu vile ambavyo sio vya kukari. Unajua kuna ile majibu yetu tumeyakaria yako mm. yani. Yani. Mtu kimuuliza tu ataanza kutaja kama ilivyo kama script kaitoa kwenye online. Mm. Kama ilivyo, yani kama robot anahitaji vizuri kama ilivyo kule. Kwa haya behavior uweze uka ukao umeguess. Yaani utaulizwa situation ambayo itakubidi utoe kweli ya moyoni, kweli ya kichwani lakini it has to be the truth. Alafu kuna ya situation, yani au ya case study. Anakuambia labda um, iwapo umekutana na mtu na hivi na hivi na hivi wewe ungefanyaje mm. umeona kwa hiyo hiyo kesi haijakutokea lakini sasa ni kesi ambazo labda zinatokea pale ofisini kwa sasa unaulizwa ili wewe utareact vipi ah uh, ndizo ni aina mbalimbali za mbao ya maswali unayapata katika chumba cha interview ukianza tukianza na yale maswali ambayo yanalingana na CV yako kwa hiyo inamaanisha uwe vizuri ile CV yako unayo kichwani kama ilivyo unayo kila ulichokiandika kule unajua Uh, unaweza kukielezea. Ukauliza umejiandikia kule kwamba mimi napenda volleyball. Ukakuta ana kuinterview naye anapenda sana volleyball. Mm. Akakuuliza swali kuhusu volleyball. So umeandika kwenye CV yako bwana. Unaulizwa swali unaanza kum um, mm, ujui. Kwa hiyo hakisha unachonganya CV yako ni sahihi na ni kweli na unakifahamu mm. ili ukiulizwa uweze kujitetea. Tunakuja kwenye maswali ya personal. Haya ni maswali ambayo anataka kujua 
tabia yako, character zako, je jinsi gani zitamatch na na kampuni. Kwa mfano anaweza kukuuliza mara ya mwisho kutoa zawadi ulitoa ulitoa lini na ulimpa nani? Na ni lini? Na ilikuwa zawadi gani? Mm. Au akakuuliza mfano wewe ungekuwa superhero, yani mtu mwenye manguvu, ungetaka uwe na nguvu gani? Au akakuuliza uki, uki labda wewe ukiwa ukiwa ungekuwa na miaka sabini sasa hivi, ungewaambia nini watoto wako? Au ukaulizwa wewe hivi ungekuwa ni mwanamuziki, unatakuwa umwimbie uh, idol wako wa Tanzania, nani unayempenda Tanzania? Unge ungemwimbia nani? Ungemwimbia kuhusu nini? Kwa hivyo ni vitu ambavyo ni person. Kwa hiyo unaweza ukachukua pale unajipa ama ingefanya hivi lakini pale wako watu wameka stand by, stand by, wanaangalia mhm mm huyu mtu kuna vitu ambavyo anavilenga, huyu mtu yuko hivi na hivi, huyu mtu yuko hivi na hivi. Je, anajitoa? Ndio pale ulipoulizwa eh, wewe ungekuwa uh, unge mara ya mwisho kutoa zawadi ilikuwa lini? Huyu mtu anajitoa? Huyu mtu anafanya hivi? Alafu pia kama umefanya kazi au hujafanya kazi au sema umefanya kazi utaulizwa kuhusu kwa uwekazi wako watu unaofanya nao kazi wa mwisho unawaelezea vipi au ukaulizwa kuhusu bosi wako ehe kitu gani ambacho wewe na bosi wako ukukipenda kutoka kwa bosi wako my dear usianze kuporomoka kabla usianze kusikupenda kitu fulani bwana hmm. sio nini nani unaonekana kwamba wewe uko negative juu ya watu hmm. au unaulizwa labda wewe mara ya mwisho ma, li, ulifanya nini nini uliwe kutokea kwamba ukamisjudge mfanya kazi mwenzako yani ukamwaza vibaya ulimwaza vipi sijui nini au ulifanya nini likwaje vitu kama hivyo and then kuna maswali ambayo ni behavior haya ni maswali ya tabia haya ni yale maswali ambayo yanakupa yana situation yani yana yan, 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 kwa mfano anaweza kukuuliza ni, nieleze muda ambao uli ulikutana na mfanyakazi ambaye alikuwa yani katika timu yako kulikuwa kuna mtu ambaye ni mgumu kwa kwa, kwa, kwa na yani ni mgumu kufanya naye kazi hmm. ulifanyaje Ebu tu nieleze hiyo situation sasa utaanza. Wana kuna ruli ya kujibu haya maswali ya behavior na case study na nini. Yeah. Una kuna character inaitwa star. Yaani unaangalia situation. Ndio ile pamoja na nieleze situation ambayo ulikutana hivi ulikuwa na mfanya ka, katika timu yako ulikuwa na mtu ambaye ulikuwa anashinda kumhendo. Haya, ulifanya nini? Unaangalia action. Alafu task yani ilikuwa uliifanya, alafu result ikawa ni nini? Kwa hiyo nitukapo kwa lazima ujue ile situ, ile situation, ueleze action ueleze inaitwa star ueleze situation ueleze task ueleze ile action alafu na result muone vitu kama hivyo kwao panga unapojibu jibu lako twist alafu it has to be positive doesn't have to be positive always mm. kwa sababu tutazungumzia swala zima la ukweli mm. honesty and integrity which is the big problem in Tanzania mm. kazini sasa hivi katika tatizo ambalo tunalipata sasa hivi na linazidi kukua ni ukweli mm. Watu wamekoa kweli si kwa graduate wamekoa waongo sana si kwa graduate tu hata watu wa position za juu kabisa maofisini ni challenge kubwa sana ambao hata sisi katika kazi zetu mwaka huu tumeiface sana mm. watu ni waongo kwao ni vizuri sana ukawa mkweli kwa sababu it doesn't hurt to say the truth mm. yani haiumizi kama unaona hichi kitu ni kikisema kitaniharibia kazi kikwepe tafuta kitu ambacho ni positive lakini ni kweli hata kama kiwe kidogo kiasi gani lakini sema ukweli alafu tunakuja kuna yale maswali mengine ya ambayo sasa tunaenda kuyafuata sasa uh, tell me about yourself um, your salary expectation uh, your strength mm. strength, strength and your weakness nieleze kuhusu strength zako na weakness yako mm. chochote unachokitaja hakikisha kwamba ni hata kama ni ne, negative in some ways labda unaweza kuuliza what is your weakness kwa mfano mimi what is my weakness <laughs> my problem is Yaani I want things to be perfect. I am a perfectionist. Kama kitu kwa hiyo at the end of the day kinanichukua muda. Yaani I want something kama kitu nikiandaa kitu nataka kikae perfect. Sitaki chochote kiki yaani kisikosesa mwisho wa siku najikuta napoteza muda mwingi yaani natumia simpotezi ila natumia muda mwingi kufanya kila kitu just tu kionekane perfect. And that is my problem. Mm. Haya lakini sasa perfectionist huwa baadaye kitu kinaonekana kile kizuri kwa ajili ya kampuni. Umeona? Ko say your weakness lakini at the end of the day ni ni, ni na, in a positive thing. Yeah. Au unaweza ukasema kwamba mimi nilikuwa na tatizo la muda. Kasema yani ah, ukiachia na pia mimi huwa na tatizo la kumaintain kwa nani muda. Ni kitu ambacho kimenitea sasa sana lakini sasa hivi ni kitu ambacho nakifanyia kazi. Kwa hiyo umesema weakness lakini umeanza ku defend. Ni kitu ambacho nakifanyia kazi kwa mfano mzuri sasa hivi nafanya hivi na hivi na hivi. Napanga kazi zangu na kuwa na to do list na hakikisha nimeifanya hivyo. Kwa hiyo unasema weakness lakini unaielezea your strength taja vitu vitu ambavyo kabisa hivi ndo ambavyo kampuni inahitaji. Kulinga ndio maana nilisema una match JD na na skills zako. Kwa hiyo ukisema strength yako hakikisha ndo kile kile ambacho ule mwajiri anataka kukisikia. 
you mention your strength. Alafu kuna swali lingine ni la tell me about yourself. Mara nyingi ni swali la mwanzo kabisa. Wewe ni nani? Unapoulizwa wewe ni nani, maanishi ni muda ambao wewe unaanza kurudia CV yako kwa sababu mzoka umeisha jina langu ita fulani sinkini, mzoka wa mwaka fulani na umri fulani, mzoka wako mkoa fulani huko ni na wadogo zangu wa kumi, na dada zangu wa 12 hapana. Ule muda ambao wa kuelezea kwa ufupi sana, yani inakuwa hata less than a minute au a minute. Unaelezea wewe ni nani? Una highlight vile vitu ambavyo ni strengths zako. Mimi ni fulani, nina degree ya hivi na hivi na hivi ambapo nime katika na nili, we, during my working experience nimejifunza kuhusu customer service na nina, 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 nina excellent customer service skills. I'm very good in this and this and this. Kwa sasa hivi ninatafuta kazi ambayo inatanisaidia hichi na hichi na hichi na kampuni ambayo inafanya hivi na hivi na hivi na ndio maana nimekuja kwetu. Kwa hiyo unaelezea huyu wa sio ule muda wa kwanza ku recite CV yako kwa sababu all of them they know your CV. Na hata hivyo kama ni itafika wakati utakuliza kuhusu CV yako. Kwa tell me about yourself, who you are, highlights vya vitu ni vuhimu, vya muhimu kuhusu wewe na kwa nini uko pale. Alafu kuna kitu na kuli, swali la why should we hire you? Hmm. Hapa ndio ule uwanja wako sasa. You don't have any other second ya kuelezea kuhusu hmm. <laughs> kwa nini wako ajiri. Hani hapa ndio lile eneo. Kumbuka mwanzo nilikwambia angalia uh, JD hmm. na ile na CV yako. Kwa nini kampuni iko? Unajua unatawaambia uh, you are looking for this and this and this and this. Na hivi vitu vyote mimi ninavyo. Kwa sasa unza kuvielezea. Walisema wanataka mtu mwenye excellent customer se, customer communication skills. Make sure pale no, wakati unaingia tu kwanza ile lugha umeipangilia vizuri. Kwa hiyo you have excellent customer I mean communication skills. Haya, wewe una hichi na hichi. Kwa ule ni ule muda ambao utaelezea ni ule muda wa kujiuza zaidi kuliko hata kule pengine kote. Alafu kuna swali lingine la kwa nini nataka hii kazi? Kumbuka mwanzoni kabisa nilikwambia kabla do your research. Soma vision statement, mm. mission statement, press release mm. na nina nini. Udu wakati wako ile wakumfanya ule ya naikuuliza maswali ni jinsi gani unaifahamu ile kampuni. Yaani ni vipi unaifahamu IBN TV? Kwa nini unataka kwa nini kwa nini unataka hii kazi? Nataka kuingia IBN TV kwa sababu ya hichi na hichi na hichi. Unimeona kwamba mnafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na mimi it has been it has always been my dream kufanya hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo nikaona this is the perfect place for me to be. Mm. Na ndio maana nime apply. Umeona? Mm. Kwa hiyo ndio maana nirudi kule mwanzo nikamwambia kwamba kila kitu ambacho nakwambia ukipitia kinakuja kukusaidia baadaye okay. kujibu. Kwa hiyo hapo utaonekana kabisa unaijua ile kampuni vizuri. Hata anaweza kata kuna mtu baye pembeni hafahamu kwamba afahamu kwamba juzi uh, mwaka uh, juzi August labda tuseme November uh, IBN TV walikuwa wameenda mkoa fulani kufanya hichi na hichi na hichi lakini sio kwenye press release. Umesha mm. mpika toile aloko pale. Eh nijisikia kama mtu yuko makini. Mm. Na anajua anachokitaka na anajua anakotaka kwenda. And then uh, watakuuliza kuhusu your abilities. Unaweza kuulizwa ueleze ule wakati gani ulifeli na kwa nini? Mm. Ilitokea nini? Uh, sio ule wakati wa kusema ha mimi ah sije kufeli i say we don't have anyone who has never failed mm. hatuna no one is perfect no actually. one is perfect mm. kwa hiyo uh, usidanganye kusema kwamba ah mimi sijawe kufeli waelezea tu your failure kwa sababu ni vizuri mtu ambaye ana hata sisi wakati tufanye interview mtu ambaye ame accept kwamba aliwe kufeli huyo ni mtu mzuri sana kule kule mtu ambaye mkeleza mkame wote mko sawa lakini huyo akasema kwamba mimi niwe kufeli kitu fulani hivi na hivi na hivi na niligundua nilifeli kwa sababu hii na hii na hii kwa hiyo mtu alisha anakubali alikubali kwamba amefeli na amejua kwamba amefeli na amesha na nilijitengeneza kwamba kuliko yule anasema mimi sijawahi kufeli mimi kwanza siwezi kufeli kwa hiyo usisahau vitu kama hapo ndo pale mtu na mm, mtu anadanganya kwa kweli mm. kwa hiyo mtu ambaye kwenda jie kufeli tumefeli sana yeah. tumi nimefeli yeah. 100 times and i wake up mm. na maendeleo lakini unajifunza kupitia Ah, yeah, you Peter, your mistakes. Baada ya interview kuna lile swali la your salary expectation. Mm. Hmm. Na hiyo ndio sehemu ambayo inakuwa ngeni ngumu kweli kweli. Ili swali bwana hata mimi mwenyewe wakati nakuuliza mm. na trick tu naangalia. Mm. Huyu mtu naweza kumafford nia yangu ya kwanza kama kama mimi ni interview interviewer. Mm. Ah, je ni mtu anaweza kumafford na je Kwa kama mtu anaweza kumwa afford na maisha yake sala tutataja naona eh, iko within our budget okay yes. Au ni mtu ambaye amejitajia salary yake ya chini? Ya chini huko. Mtu hata hajiamini anacho hata hajiamini na uwezo wake wa kazi. Mm. Yaani hata haamini kitu gani anaweza kukibring up, kukileta hapa. Hadi yeye anajitajia salary yake ya chini. Na wewe wakati ambapo kama mtu uko vizuri mwajiri, kama mtu ambaye mtu uko vizuri na ametaja kama mshahara wake ka chini. Ah wanakuchukua kukandamizi. Mm. Ukutumie vizuri mimi nakwambia ukweli. Mbona? Mm. <laughs> <laughs> Kwa hiyo Sa nyingine ile swali ni vizuri ukali Afu ukiulizwa mwanzoni li delay. Yaani lipeleke mwishoni mwishoni ili 
hapa katika tupate namna ya kuwaelezea kujiuza mbele zao mm. yani kwa hata ikifika baadaye tutachotaka kucho kitaja wakiangalia mm, kwa hayo yote ambayo anayafanya kwa hizi strengths dhaki alizo nazo kwa ujuzi alionao ana deserve mm. kwa hiyo kama umeuliza mwanzoni ni delay ende kwa mwisho kabisa ilifanye la mwisho mm. alafu kama umeulizwa sasa ndio umefika ni mwishoni umeulizwa um, unaweza ukalirudisha kwao ukasema kama kwa mfano kwani unataka mshaka kiasi gani naambia kwa kweli mimi kwanza kumbuka wewe umeshafanya research Unajua kazi fulani IBN TV uh, reporter sijui ni nani si yeah, yeah, yeah. analipwa kiasi fulani wa umri fulani yule anayeanza ambaye ana experience ni ushafanya interview una marafiki kuna watu wengi ask your friends ask everyone go around ask people mm-hmm. uh, ukishajua kwa unajua kabisa range iko hapa fulani hapo wewe mm-hmm. ni mgeni kabisa hujawahi kufanya kazi ni graduate kwa hiyo unaweza ukasema mimi kwa kweli ninavyoangalia na jinsi nilivyofanya research kuhusu nyie mimi niko tayari kupokea mshahara kulingana na uwezo wangu ambao naweza kufanya niko tayari kupokea mshahara ambao nyie mnawapa watu wa level yangu ninaamini mna salary nzuri hapo ni unakwepa kutaja ile namba kwa sababu kutaja namba mtiani mtiani au ni vizuri pia kutoa average laba ya kuanzia mm-hmm. unajua umeshafanya research mm-hmm. ukajua kampuni hii wanalipa laba mm-hmm. ma editors laba laki sita mm-hmm. kwao ni vizuri ukasema hivi ni vizuri mkanipa kuanzia laba laki sita mpaka laki nane unatoa mm-hmm. average pale unatoa unatoa range kwa sababu hizi jua namba itwa time wanaweza kukupa laki saba unaona kwao ni vizuri pia ukatoa range kama unavyosema unatoa ile range alafu kitu kingine uh, umeshafanya research alafu mm, ukishatoa ile range au wakati mwingine unaweza ukataja figure ila nayo hiyo inahatari ina, ina mm inaweza kukufanya ukapa mshahara mdogo sana au ukakosa kazi mm. kama ile lakini pia amo is negotiable don't forget the statement yeah, okay. amo is negotiable mm. even you are negotiable lakini kuna amount ambayo unaitaka <laughs> ni kweli kuna amount ambayo unaitaka kwa hiyo mm usahau ile statement ah um, negotiable lakini pia mm. niko tayari ile ya kutoka ule kwa kwanza ndio nzuri zaidi mm-hmm. wakulipe kulingana na salary nani zao za kwao eh ni kwa utauliza kwamba nitanilipa kulingana na salary yenu mlionayo nyie um confident with that and i'm confident that you guys pay mm. the your nani employees good salary, good salaries mm. alafu so lingine ambalo huwa linatokea mara kwa mara nafikiri ni hayo. Okay. Ah nimeyasahau mm. tafuta mengine. Mm. Sasa tumemaliza interview ku, lazima nitakurudisha kama mimi ninaikuliza maswali nitakurudisha do you have any question for us? Mm. Um, it doesn't mean ni wakati ambao kunyamaza kimya no I don't have a question. Mm. Au so you mean, you mean kama uhitaji kujua kitu chochote? Uhitaji kujua kitu chochote kutoka kwa tu. Sasa mm. au mwingine anakuelezaje? Mm, Atakwambia eh hey, do you have any question for that? Afu sasa kwa vile hajauliza mshahara pale nyuma ataanza. Ehe, mnalipa shilingi ngapi? Mtanipa shilingi ngapi? Kumbuka ni interview ya kwanza. Mm. Kwa hiyo tunasema eh they focus kwamba ah uh, huyu mtu anafocus yeah, yuko after money. Yo, yo after money. Mm. So nitakao uliza pale na kitu kingine pia usiulize swali ambalo majibu yake kwenye website. Mm. Ah uh, eh eh Abin TV hapa mnajishughulisha na nini? Mko mkoa gani na mkoa gani? Si website si hapo. Mm. Si kila kitu kipo kule. Kwa hakisha usiulize maswali ambayo utaonekana wewe mjinga. Mm uliza maswali ambayo ni tech ambayo yanaonekana vizuri labda unaweza kauliza uh, organization culture uh, ukauliza what is your interview uh, i mean hiring hiring process yenu ikoje kwamba baada what is next after this mm. ujue kabisa ehe ehe ni ni subiria ile ni when are you going to contact mm. me back mm. ujue kabisa ili ujue unafuatilia Uh, Alikwambia tuta contact tarehe mwisho wa mwezi huu he. Mwisho tarehe 30 tarehe 30 ushaanza ku draft email yako. Mm. 31 dot mm. umeshauliza. Umeona eh? Kwa hiyo unajua ile uliza maswali. Ask them au unaweza ukarudi sasa una ile notebook yako. Mm. Ulijiandaa uli wakati unafanya research na maswali yako ambayo yalikutatiza. Unaweza ukarudi. Lakini yasiyo ya ndani sana kwa sababu bado hujapata chance ya kuingia kwenye kampuni. Ah uh, unaweza ukafika pale ukauliza um, labda what happened to the is this position new? Mm e position unaoni haya leo ni mpya mm. na kama sio mpya what happened to the person who was here mm. lazima ujue una haki ya kufahamu kwa hiyo ndo maswali ya kuuliza kwa unaonekana huyu mtu kidogo hey, hey, yeah, that's good kwa sababu pia itaku, itakupa what to do if you are there mm-hmm. kama ni mtu alifanya kitu ambacho mm-hmm. sio kizuri mm-hmm. wewe unatakuwa jirekebishe vipi mm-hmm. na pia naona ni vizuri pia ukatoa precaution ukiwa unauliza ile swali kwa sababu mm-hmm. unaweza kujiuliza kwa nini wewe anataka kujua mm-hmm. hichi? Kwa unataka unaambia mimi nataka kujua iwapo kama alikosea ili mm-hmm. na nijue akati najiandaa kusubiri majibu yenu nijue mm-hmm. ni kitu gani atakuwa nifanye ili na mimi nisije nikaishia kama mwenzangu mm-hmm. ndio. Au mtu alikimbia position unajua mm-hmm. mm-hmm. uh, ilikimbia kwa sababu gani? Na mwisho wa siku na ufahamu ile position hii kilitokea umeingia pale unakutana na msala unataka kuondoka. Mm-hmm. Kumbuka ulikuwa toka ushaacha kazi au ulikuwa kwenye kazi sasa umeshaacha kazi umekuja kwa ona kujikuta umekosa yote au wewe mm. ni graduate umekuja unaingia pale hujui 
ulichoenda kutana nacho na baada ya mwezi unaonekana kufanya kazi vizuri au ndo unataka kuondoka mwisho wa siku CV yako tayari ushaiharibu kwa sababu pale reputation utakayoiacha pale haitakuwa nzuri umeona kwa hiyo mtu sio mtu kukaa mhm asante sana dad na natumaini kwamba watazamaji watu wamejifunza kitu mm -hmm. kutoka kwa sasa kwa swali la raka raka maana kiona muda na umetutupa mkono tumetumia muda mwingi sana mm -hmm. ni unahisi ni kwa nini hasa watu wanakuwa na fail kwenye interview anajiandaa CV na elezea vizuri na unakuta aenda kwenye interview hivyo lakini ana fail what the problem there uh, vitu vinao msababisha kufeli kwanza ni kwamba ukifuatilia yote ndio afundisho utagundua ukienda kinyume na hivi maana yake utafeli mm. uoga maandalizi kujiandaa kwenye interview Ufahamu chochote kuhusu ile position ambayo unaenda kuifanya. Unaingia kwenye interview unatafuna bubble gum. Mm. Um, unaingia kwenye interview unaambua utoe kitu, unatumbua utoe kitu, he, unaanza kutafuta mkoba wako vitu shagara ba, mm. bagara. Yaani kila kitu kisha umekisha kipanga vizuri. Mm. Kwa hiyo unaonekana mtu hayuko organized. Yaani kuna vitu vidogo vidogo ambavyo mtu anaweza kavipuuzia lakini vile ndio vinamkosesha kazi. Ujibuji wa maswali, confidence, anakaaje kwenye kiti zile gestures. Yaani kuna mambo mengi ambayo mtu anamfanya anafeli. Kutokujua anachoenda kukifanya, kutokujifahamu yeye mwenyewe achievement zake azozifanya. Kama unasema mimi ni graduate na achievement, everyone has an achievement. Mm. Everyone has achievements. Uko uliko toka, kuna extra curriculum ulizozifanya kama graduate, utaeleza ni achieve which na na hichi. Hata kama uko nazo, basi jeleze kuna chochote ambacho umekia achieve katika maisha yako. Mm. So mimi sina achievement yote, mimi sina experience yote. Kwa hiyo ujibuji wa maswali, uh, presentation yako ya mwenyewe, confidence, mavazi CV yako and everything inaweza kukusababisha ukikaa vibaya tu na kusababisha na kosa inteza. Asante sana madam. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika hatuna la ziada katika kipindi hiki cha kijana na, jima, na jamii. Na natumaini kwamba utakuwa umejifunza mambo mengi kulingana na kipindi hiki cha leo ambapo tulikuwa tunaongelea swala la maandalizi ya mahojiano pale mtu anapoitwa kwenda kufanya interview. How to make an interview preparation? How to prepare yourself for interview. Kwa hiyo ni kama dada alivyo kuelezea kuna mambo muhimu hasa ya kuzingatia vitu vidogo tu vinaweza kusababisha ukakosa kazi. Kwa hiyo ni vyema ukazingatia au ukafuata utaratibu ambao utakuwa ni mzuri na mtu akajua kwamba kweli wewe uko serious na kazi ambayo umeenda kuiomba katika kampuni hiyo. Hatuna la ziada zaidi kutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea vya IBN TV Africa. Ulikuwa nami Salome Ezekiel. Asante na kwaheri.